नमस्कार एस एम न्यूज में आप सभी का स्वागत है मैं सीता कुमार और आप देख रहे हैं एस एम न्यूज आज हमें जंतर मंतर पर जंतर मंतर में काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई है हमसे जानना चाहेंगे कि आपने धरना प्रदर्शन किया है ये किस मुद्दे को लेकर किया है देखिए हमारे जो मुद्दे हैं पांच मुद्दे हैं मुख्य मुद्दा हमारा जो है जम्मू कश्मीर को लेकर है जो वहाँ पे तीन धारा थी उसको तो खत्म कर दिया गया है लेकिन मानवाधिकार का वहाँ पे हनन हो रहा है मानवाधिकार का हनन को लेकर वहाँ पे जो परेशानी हो रही है हम उन लोगों के मानवाधिकार का हनन के लिए आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि जो मुस्लिमों को और दलितों को खासकर ये कहा गया है कि वहाँ पे दलितों के साथ अत्याचार नहीं हो रहे तो वहाँ पे खुल के दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं वहाँ पर मुस्लिमों को अपने अधिकार छीन लिए गए हैं उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं तो हम उसका विरोध करने यहाँ पर आए हैं कि उनके अधिकारों को वहाँ पर दिया जाए उनको वहाँ पे जो मोबाइल की कनेक्टिविटी बंद कर दी गई है लोगों को बाहर निकलने के अधिकार खत्म कर दिए गए हैं उन सब अधिकारों के आवाज़ उठाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं दूसरा हमारा मुद्दा है कि जो मॉब लीचिंग हो रही है मॉब लीचिंग अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में दो बाल्मीकि बच्चे एक लड़की बारह साल की लड़की दस साल के लड़के को कुछ मनुवादी लोगों ने लाठी से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी तो उस पर नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल रहे देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है उनके मुख्य मुद्दे मंदिर बनाओ अभी यहाँ पे दिल्ली में अगर रविदास मंदिर है रविदास मंदिर को क्यों तोड़ दिया गया रविदास मंदिर क्यों नहीं बनाया जा रहा सिर्फ दलितों को मुख्यतः दलितों को टारगेट करके मुस्लिमों को टारगेट करके उनके साथ उनकी हत्याएं की जा रही हैं उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं रोज आप मीडिया में देख सकते हो कि महिलाएं वैसे हम कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसके साथ साथ लेकिन जितने बीजेपी के नेता हैं उनके ही मुख्य नेता बलात्कार लोगों में संलिप्त हैं सेंगर हो चाहे चिमनानंद हो उनको बचाया जा रहा है वो लड़की बेचारी जिसने बलात्कार की आवाज़ उठाई उसको जेल में डाल दिया गया और चिन्मयानंद जी अस्पताल में लेटे हुए एसी के मजा ले रहे तो ये हमारे लोकतंत्र के मजाक उड़ाए जा रही हैं तो एस सी के अगर बात करते हैं हम दलितों की अभी इन्होंने शिक्षा को किस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है सबका निजीकरण किया जा रहा है अभी एस के लिए क्या गया कि जो एस के स्टूडेंट होंगे अगर वो साठ मार्क्स लाएंगे तो वो तभी आगे उच्च शिक्षा में उनको एडमिशन दिया जाएगा लेकिन क्या ऐसी के कुछ स्कूल हैं कोई भी स्कूल नहीं है सब जर्नलों के स्कूल हैं स्वर्णों के मनुवादी लोगों के स्कूल हैं तो वो एस सी वालों को क्यों साठ परसेंट मार्क्स देंगे क्यों उनको आगे पढ़ने देंगे इन सब चीज़ों को मॉब लिंचिंग महिलाओं पर अत्याचार जम्मू कश्मीर में जो धारा तीन हटाई गई लेकिन उसके साथ मानवाधिकार के जो हनन किया जा रहा इन सब चीज़ों को लेकर हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है जिसमें हम लोग सारे लोग मेरठ से आया हूँ मैं मेरठ से आदेश नागोरी भारतीय मूल्यवान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारी बहुत सारे टीम के लोग आए हैं सरकार अगर आपकी मांगे नहीं मानती तो आप आगे की कार्रवाई करेंगे देखिए हम सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेंगे ये हमारा कर्तव्य है समाज को महिलाओं को अत्याचारों से मुक्त कराने का हमारा जो जज्बा है हम उस पर अपने जज्बे पे कायम रहेंगे और हम सरकार का हर जगह विरोध करके सड़कों पे उतर के विरोध करेंगे हर तरीके से लोकतंत्र के हिसाब से ही हम लोग सारे काम करेंगे सरकार तो कहती है भारत अब डिजिटल इंडिया बन गया है तो लेकिन कहीं ना कहीं जहां भी देखो आप खबर आती है कि कहीं दलितों को मारा गया या मुस्लिम लोगों की मॉब लिंचिंग की गई इस पर क्या आप, आपको क्या लगता है यही डिजिटल इंडिया है अगर डिजिटल इंडिया की बात करें तो डिजिटल इंडिया में मोदी जी कहते हैं कि हमने सारे में साफ सफाई करा के सब जगह शौचालय बनवा दिए अगर शौचालय बनवा दिए डिजिटल इंडिया हो गया तो मध्य प्रदेश में दो बच्चे जो सड़क वहाँ पे खेत में सोच सोच कर रहे थे तो उनको क्यों मार दिया गया लाठी से पीट के क्यों मारा गया क्या यही डिजिटल इंडिया है जानवर से भी बदतर स्थिति है देश आज़ाद कहते हैं लेकिन दलितों की तो बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है जितनी बलात्कार होते हैं वो एस सी की महिलाओं के साथ हो रहे हैं आप देखिए सारे इतिहास उठा लीजिए आप रिकॉर्ड देख लीजिए हर जगह अभी वहाँ पे एक लड़की को बिल्कुल नंगा करके बलात्कार किया गया था राजस्थान में वो पूरे उसमें वीडियो वायरल हुई थी क्या किया उन्होंने रोज ऐसे ही हत्याएं हो रही डिजिटल की बात करते हैं बिहार में अभी मार दिया गया बिहार में हत्याएं हो रही हैं अगर आप करते हो शिक्षा की बात तो शिक्षा में आप देख लीजिए निजीकरण करते जा रहे अगर एल आई करोड़ में माइनस में चली गई अर्थव्यवस्था देश की डूब गई आर से सारा पैसा ले लिया गया सोना ले लिया गया अगर ये सारे के सारे जितने लोग विदेश पैसा लेके भाग रहे हैं वो कौन है वो मनुवादी हैं 
सरकार के इशारों पे भाग रहे हैं तो कैसे कह सकते हैं कि आप डिजिटल इंडिया अपने अगर कोई भी अगर बताओ बीजेपी ने क्या किया भारत में अभी सत्ता में रह के अगर जो कुछ बनावा अगर ऑल इंडिया बनावा अगर स्टेशन बने हुए रेलवे रेलवे है रेलवे सब घाटे में जा रहे हैं सत्तर सालों में तिहत्तर सालों में बताओ सारा का सारा डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट घाटे में चले गए सभी सरकारी नौकरियों को हटा के सरकारी डिपार्टमेंटों को हटा के निजीकरण किया जा रहा क्या यही विकास है मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि मोदी जैसा जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकता वो देश को क्या संभालेगा मोदी जी कहते थे जब उनकी सरकार बनेगी तो विकास आएगा देश में बस उनकी सरकार को काफी टाइम हो गया क्या आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ है जी मैं मैं मोदी जी ने जो वादा दिया था विकास लाए थे वो विकास आया है लेकिन वो लोकतंत्र के रूप में नहीं आया वो मनुवाद के रूप में आया है महिलाओं पे आए दिन अत्याचार हो रहे हैं शिक्षा शिक्षा में हमारा देश पिछड़ता जा रहा है आर्थिक स्थिति में पिछड़ता जा रहा है और जो डिजिटल इंडिया न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं ये न्यू इंडिया नहीं है ओल्ड इंडिया पे जा रहा है आज से सत्तर साल सौ साल हजार साल पहले जो महिलाओं की स्थिति थी जिन्हें पैर की जूती समझा जाता था आज भी वही हो रहा है आए दिन आप देख सकते हैं लोगों में प्रशासन का कोई डर नहीं है आए दिन लोग महिलाओं साथ अत्याचार होते हैं उसकी वीडियो वायरल होती है फिर भी उन लड़कों को गिरफ्तार नहीं किया जाता आए दिन बिहार में मध्य प्रदेश राजस्थान चाहे जहाँ भी देख लीजिए आप इन्हीं से नेता ही लिप्त हैं इसमें नेता लिप्त हैं राजनीतिक पार्टियों से उन्हें बचाया जा रहा है सेंसर के रूप में था बेटी का परिवार मर गया बच्ची मर गई लेकिन नेता आज भी मजे ले रहा है अभी चिन्मानंद देश में वो बच्ची जेल में और नेता मजे ले रहे हैं तो यही न्यू इंडिया है ये न्यू इंडिया नहीं है जो जो जिस तरह सपना बाबा साहब ने ज्यादा सब समान शिक्षा में जॉब में या ह्यूमैनिटी में सब समान है कोई बड़ा छोटा नहीं है उसे ये खत्म करते जा रहे हैं जब से उनकी सरकार बनी है तब से अत्याचार कम हो गया है लेकिन अगर आप देखते हैं तो कहीं जब भी कोई बात होती है महिलाओं पे अत्याचार की किसी पे भी अत्याचार की तो ज़्यादातर बीजेपी के ही नेता ही उस पर शामिल होते हैं तो आप इस पर क्या कहेंगे इसमें क्या है क्योंकि जो सरकारें कहती हैं आप देखते हैं कि आप छोटे चैनल तो जो अत्याचार होते हैं उन लोगों को दिखाते हैं लेकिन जितने भी बड़े चैनल हैं वो गोदी मीडिया बन के रह गए हैं वो मोदी मीडिया बन के रह गए जो उनकी कोई छोटे छोटे काम हो उसे तो खूब बड़ा बड़ा करके दिखाएंगे लेकिन जो अत्याचार होते हैं उनको नहीं दिखाने काम करते हैं आप देख रहे हैं कि अत्याचार इतने चरम पर बढ़ गए हैं कि लोगों के अंदर खोप नहीं रहा है चार चार लोग मिलकर एक बच्चा जा रहा है बच्ची जा रही है उसको पकड़ के जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है ये जंगल रात से कम नहीं है क्यों कर रहे हैं वो लोग इसलिए कर रहे हैं कि वो देखते हैं कि जैसे कि बीजेपी के नेता बड़े बड़े नेता रोज रेप केस में फंस रहे हैं वो अत्याचार करते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा वे लोग भी सोचते हैं कि जैसे उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा था ऐसे हमारा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा तो इस देश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है इन लोगों ने इस देश को मनुवाद से ग्रस्त कर दिया है जैसे कि पहले होता था कि गरीब की बच्ची का कोई अधिकार नहीं होता था गरीब आदमी का कोई अधिकार नहीं होता था उसके साथ कोई बलात्कार कर दे कोई उसके कोई कानून नहीं था कोई नियम नहीं था ऐसे इन लोगों ने सत्ता में बैठकर अपने आप को इतना कठोर बना लिया है कि गरीब के अत्याचार आहा पीड़ा कुछ नहीं समझ रहे और ये रोज अत्याचार पर अत्याचार कर रहे हैं जैसे कि आपने देखा शिवपुरी में दो बच्चे एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने घर घर शौचालय बना दिए जब घर घर शौचालय थे तो वे बच्चे सड़क पर खुले में सोच करने क्यों गए उनके घर पे शौचालय तो शौचालय कच्चे मकान में वे लोग रह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री को नहीं दिखता उन्होंने चश्मा लगा रखा टीन का वो भी जिससे कुछ नहीं दिखता गरीबों का दर्द नहीं दिखता कुछ नहीं दिखता जब लोग मर जाते हैं उन पर कोई लोग काम नहीं करते उन पर रोज़ अत्याचार बढ़ रहे हैं आप कश्मीर का मुद्दा ले लीजिए कश्मीर में क्या हो रहा है वहाँ की आवाम एक तरफ हम कहते हैं कश्मीर हमारा है एक तरफ हम उनकी आवाम पर अत्याचार कर रहे हैं क्या है अगर कश्मीर हमारा है तो वहाँ के लोग भी तो हमारे हुए वहाँ भी तो भाईचारा होना चाहिए उन्हें भी तो अधिकार मिलने चाहिए लेकिन एक तरफ हम उसे अपना बता रहे हैं एक तरफ वहाँ का नेट बंद करा देते हैं वहाँ का टेलीफोन लाइन बंद करा देते हैं और हम स्पीच देते हैं कि हम कश्मीर को रोजगार देंगे कौन सुनेगा भाई तुम्हारी कश्मीरियों को सुना ही नहीं देगा जब हाँ टी नहीं चलेगा प्रशासन नहीं होगा कुछ नहीं होगा तो कौन सुनेगा अगर हम बात करते हैं कि अभी दो बच्चों को यूपी में मारा गया कि वो खुले में सोच कर थे इस वजह से लेकिन अगर देखा जाए तो भारत में जहाँ पर ग्रामीण लोग हैं वो ज़्यादातर खुले में ही सोच करते तो आपको क्या लगता है दलित बच्चों को ही क्यों मारा गया कारण क्या होता है आपने सुना होगा कि गरीब आदमी का कोई लेवा नहीं होता कहने का मतलब ये गरीब आदमी के साथ में कोई मजबूत आदमी खड़ा नहीं होता आज एक ने अत्याचार कर दिया हम लोगों को 
जो गरीब लोग हैं वो एकजुट होकर जाएंगे कहाँ जाएंगे थाने में जाएंगे पुलिस प्रशासन किनका है उन लोगों का है महाविधायक का एक का फोन आ गया तो वो लोग उस पर कार्रवाई नहीं करते एक तरफ कहते हैं कि दलितों को इतने अधिकार मिल रहे हैं इनकी रिपोर्ट ऐसे दर्ज नहीं होनी चाहिए एस सी में तुरंत दर्ज नहीं होनी चाहिए लेकिन जगह जगह जब उन पर अत्याचार होते हैं वो थाने में जाता है उनको न्याय नहीं मिलता तो क्या करें सड़कों पर हम लोग उतरते हैं तो हम पे झूठे मुकदमे लगा दिए जाते हैं हम अपना अधिकार भी नहीं मांग रहे हैं मांग पा रहे हैं ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है क्योंकि ये जो सरकार है ये ई से बनाई हुई सरकार है ये सरकार लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है इसीलिए ये लोग अपनी मनमानी करने पर उतारू हैं हम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं लेकिन हम लोग भी इन्हें बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से समाज को बताना चाहते हैं कि भाइयों आपसे निवेदन है कि आप लोग धर्म की राजनीति छोड़ दो इस देश के अंदर धर्म की राजनीति से कभी भला होने वाला नहीं है अगर आप लोगों को भला करना है तो संतुला समता मूलक समाज बनाओ अम्बेडकरवाद पे चलो जो को सबको समानता का अधिकार देता है सबको समान रोजगार का अधिकार देता है शिक्षा का अधिकार देता है बोलने का अधिकार देता है खाने का अधिकार देता है घूमने का अधिकार देता है जबकि मनुवाद आपको जगह जगह आपके पैरों में बेड़े डालने का काम करता है तो सभी लोगों से हम यही अनुरोध करेंगे कि बीजेपी के नेताओं के बहकावे में आकर अपने बच्चों का जीवन बर्बाद ना करें मोब लिंचिंग में ना फंसें धर्म के नाम पे उदमाद ना करें सभी लोग प्रेम से अपने अधिकार के लिए संघर्ष करें यहाँ पे बहुत से लोगों ने ले रखे हैं और लिखा है भीड़ करें जब कतले कतले हैं आम लोकतंत्र का फिर क्या हो काम तो इस पर ये किस लिए लिखा गया ये इसलिए लिखा गया है एक बात बताइए लोकतंत्र किस कहते हैं जहाँ पे लोकतंत्र का राज हो जहाँ पे लोग डरे के लोकतंत्र हमारे कानून नाम की भी कोई चीज़ है लेकिन जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है वे संघर्ष के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा लोगों को उतरना पड़ रहा जब जाके उनकी रिपोर्ट दर्ज होती है और रिपोर्ट दर्ज होने के साथ साथ दूसरे उन पर झूठे इल्जाम लगा के उन्हें खुद ही जेल में डाल दिया जाता है तो बताइए हमारी बहन बेटे कैसे सुरक्षित रहेंगी कैसे अपने अधिकार के लिए लड़ेंगी यदि आज हमारी एक बहन अपने साथ हुए अत्याचार की शिकायत लेके जाती है तो उसके भाई पर चार केस लगा दिए जाते हैं झूठे चार केस लगाए उसे जेल में डाल दिया जाता है जब उसे जेल में डाल दिया जाएगा तो हमारी माता बहनें क्या करेंगी वो अपने परिवार को बचाने के लिए अत्याचार सहन कर रही हैं इसके साथ साथ मैं बता रहा हूँ ये घटना है तो कुछ भी नामात्र नहीं है जो सामने आती हैं रोज लाखों लड़कियों के साथ इस देश के अंदर बलात्कार होते हैं लेकिन ये सरकार क्योंकि ये सरकार के जो नेता हैं विधायक हैं मंत्री हैं ये लोग खुद ही अत्याचारी हैं सरकार ने जब कश्मीर में 370 कानून हटाया था तब कहा था कि दलितों जो दलित है वहाँ के उनको अधिकार मिलेंगे उनके साथ जो अत्याचार होते हैं वो खत्म होंगे लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं भारत में अन्य राज्यों में वहाँ पर दलित पर खुले आम अत्याचार होते हैं उनको माना जाता है ये आप इस पर जी मैम हम लोगों को केवल गुमराह किया जा रहा है तीन धारा पे वहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और खास हम यू प्रतापगढ़ से हैं मेरा नाम अंजू प्रभा है जो कि अभी हाल में हमारे ही मोहल्ले में एक तेरह साल लड़की के रेप होता है जिसमें रेप होता है उसमें सारे संसद सब रह जाते हैं लेकिन कुछ भी करते नहीं कोई कार्यवाही नहीं होती हम लोगों को आज भी बाहर निकलते हैं तो सहमे ऐसे रहते मेरे साथ ऐसा ना हो मेरी बच्चियां कॉलेज जा रहे हैं जब तक स्कूल से आ नहीं जाती घर पे तब तक मुझे डर रहता है मेरे बच्चियों के साथ क्या होगा देश का माहौल इतना गड़बड़ चल रहा है कि खासकर हम महिलाओं को किसी भी समाज की महिलाएँ हों उनको आज भी दरिंदों की तरह नोच कर खाया जा रहा है और घर में जो मर्द भी हैं आज मनवादी व्यवस्थाओं से हमें बांध के रखें हमें ये करना पड़ेगा हमें ये करना है हमें ये खाना है हमें ये पहनना है इस व्यवस्था से आज भी हम जूझ रहे हैं मैम बहुत सारी समस्याएं है खासकर नरेंद्र मोदी हमारी समाज की महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं केवल लड़ा रहे हैं जातिवादी व्यवस्था पैदा कर रहे हैं ये उनका केवल कहने की बात है बस सरकार तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन कहीं अगर वीडियो वायरल होती है महिलाओं के ऊपर रेप की और उस खुलेआम वो अत्याचारी घूम रहे होते हैं लेकिन उस पर सरकार कार्यवाही नहीं करती है मैम ये कहने की बात है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जबकि एक एक बेटियों के साथ चार चार लोग रेप करते हैं सरकार घूंगी बहरी हो गई है सरकार कुछ भी नहीं सुनती है क्योंकि रेप भी आदिवासी बेटियों की दलित बेटियों की ओ बी बेटियों के साथ रेप हो रहा है क्योंकि इनके साथ तो हो नहीं रहा है क्योंकि ये संसद हैं विधायक हैं इनके घर में मेरे घर में तो कोई है नहीं मेरी चलती ही नहीं है इनकी कानून व्यवस्था सारा गड़बड़ कर रखे हैं लोकतंत्र की हत्या कर दिए हैं अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले